Am I audible? Am I audible, Dheeraj? Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Guru, good afternoon. Good afternoon, sir. Mahesh Lomte, good afternoon. Good afternoon, sir. Utkarsha Shinde, and good afternoon. Good afternoon, sir. Avinash, good afternoon. Good afternoon, sir. अपन मत मग् सेशन मध्य बैटलफील्ड सोसायटी क्राउड एंड बैटलफील्ड हेबल चर्चा यस ये पहला अपन वरती बोसायटी क्राउड एंड बैटलफील्ड यस सिद्धलिंगा बुक्का है ना गुड आफ्टरनून सुप्रिया बहिर गोंडे गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर प्लीज मेंशन योर रोल नंबर इन द चैट बॉक्स मानसी कोरके गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर वेदिता नलावड़े गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर प्रियंका गोगरी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर महेश लोमटे गुड आफ्टरनून गुड अजिंक्य गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून श्वेता दड़वी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टर मानसी गुड आफ्टरनून तन्वी पवार गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर ऋतुजा घोलप गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून प्रणाली गुड आफ्टरनून धीरज चवान गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर आकाश चवान गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर ऋतुजा कवडे गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून आकांक्षा गिराम गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर पांडुरंग केंगार गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर राहुल मासाळ गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर प्लीज मेंशन युअर रोल नंबर इन द चैट बॉक्स रिद्धी फुले गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर वैष्णवी पाटील गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर अनिशा सुरवसे गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर दीपराज पाटील गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर वैष्णवी पाटील गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर समीक्षा पाटील गुड आफ्टरनून
ओंकार माने गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर रोहिणी शिंदे गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर मिस का बार को निहाल मुला गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर ऐश्वर्या सर्व गुड गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर किसन शेड़के गुड आफ्टरनून आकाश झलटे गुड आफ्टरनून प्लीज मेंशन योर रोल नंबर्स इन द चैट बॉक्स ओनली थर्टी टू रिस्पॉन्सेस आई एम फाइंडिंग इन द चैट बॉक्स रिमेनिंग स्टूडेंट्स प्लीज मेंशन योर रोल नंबर्स इन द चैट बॉक्स Let us start. Yes, sir. Yesterday we understood the difference between society. Yesterday or day we came back. I know Lakshat name is. In last session, we have done. In the last lecture, in the last session, I know we understood what is meant by society, what is meant by crowd, what is meant by battlefield, and when families are living together in a relationship. for fulfillment for mutual fulfillment and all families are having common goal and such families if living together such families we are we can call and it as a society and in crowd families are not coming together people living together and people are in one group people living together but not in relationship nate sambandhamade nastat of mutual fulfillment ek mekancha paripurtate sathi suddha nastat te their goals are different so such living such people living together is called as crowd and people living separately and vibhakt jagat astat and lok विभक्त जगत असतात इन अपोजिशन विरोधामध्ये जगत असतात स्ट्रगल संघर्षामध्ये जगत असतात कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स असतात लोकांचे गोल्स हे कॉन्फ्लिक्टिंग असतात म्हणजे त्यांच्या ध्येयामध्ये सुद्धा भांडणं असतात अशा वेगळ्या राहण्याच्या लोकांना आपण बॅटलफील्ड म्हणतोय रणांगण रणभूमी म्हणतोय काय अडचण डाऊट तिन्ही मध्ये हॅलो हॅलो एक्झाम्पल्स पण पाहिले आपण तिकडे बैटलफील्ड से गेम खेल जाते दोन देश एकत्र गेम खेलत एक देश जिंकत एक देश हारत है मग तिथे जर हेतु चांगले तो ठीक है गेम खेल सुधा एकमेक एकमेक गला भेटी घजे कि हरला जिंकल हा आविर्भाव न रहता है ना एकमेक दुश्मन न होता अपोजिशन की भावना न आता तो गेम खेला गया बरोबर का हॅलो येस येस मी जिंकलोय म्हणून सुद्धा तिकडे हरलेल्या देशासोबत म्हणूया आपण उगच मी जिंकलोय आणि उगच हरलोय ऍक्च्युली हरणं जिंकणं जे आहे ते कॉम्पिटिशन मुळे आलेलं आहे लक्षात घ्या बट समटाइम्स सच गेम्स ऑल्सो यू विल फाइंड वेअर देर इज कॉमन गोल आहे आठवत का बघा ना काही वर्षापूर्वी इंडिया ने ऑर्गनाइज केलत आहे ना कॉमन वेल्थ गेम्स येस दिल्ली मध्ये काहीतरी मोठं ऑर्गनायझिंग केलत आठवत का मला वाटतं बरेच एक पंचवीस ते तीस देश पार्टिसिपेशन केलत त्यांनी आठवतय का हॅलो तुम्ही लहान असणार आहेत मला वाटतं कॉमन वेल्थ गेम आहे कॉमन वेल्थ गेम म्हणजे काय की कॉमन सगळे एकत्रित देश येऊन गेम खेळायचा जो काही पैसा कलेक्ट झालेला आहे तो सगळ्या देशाच्या डेव्हलपमेंट साठी वापरणं त्याला म्हणायचं कॉमन वेल्थ गेम येत का लक्षात बघा 
मग ते जे हेतू असतात इंटेन्शन असतात ते प्रत्येकाचे चांगलेच असतात फक्त ते इंटेन्शन मध्ये फरक पडतो म्हणून आपण शेवटपर्यंत इंटेन्शन योग्य राहत नाहीत मग तिकडे ट्रस्ट लेवलचा कमी जास्तपणा होतो आणि एकमेकांचा एकमेकांवरून विश्वास उडतो आणि मग त्याच्यानंतर अपोजिशन मध्ये जातो आपण समजतय का यस यस तर आपण जाऊया पुढे हे घेतलं होतं का अंडरस्टँडिंग ह्युमन गोल मानवी ध्येय काय आहे हॅलो हा पॉइंट झाला होता का आठवा आठवतो का वाहन मला वाटतं इथपर्यंतच पाहिलं होतं आपण आणि काही एक्झाम्पल सांगण्याचा प्रयत्न केला होता महाराष्ट्र राज्य वगैरे यस महाराष्ट्र राज्याच्या आजूबाजूला बऱ्याच बरेच राज्य आहेत स्टेट्स आहेत आणि सगळ्या स्टेटचे रिप्रेझेंटेटिव्ह वेगवेगळे असतात स्टेटचं रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणजे चीफ मिनिस्टर यस देशाचं रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणजे प्राईम मिनिस्टर हॅलो जिल्ह्याचं जिल्ह्याचा कंट्रोल जर असेल तर त्याला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर म्हणतो आपण डी सी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अख्खा जिल्ह्याचा अख्खा जिल्हा त्याच्या ताब्यात असत आहे मग त्या पॉवरचा योग्य पद्धतीनं वापर झाला पाहिजे ना की एक्सप्लॉयटेशन केलं गेलं पाहिजे त्या नेत्या लोकांचं ऐकलं नाही पाहिजे आणि एवढी पॉवर असते त्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मध्ये अनफॉर्च्युनेटली मनी इज एव्हरीथिंग ह्या विचारामुळे तो जो काही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आहे तो फक्त त्या नेत्या लोकांचा ऐकत बसतो लोकांच्या विकासासाठी तो तिथे खुर्चीवर आहे ऍक्च्युली मग जी काही जबाबदारी आहे ती न कळल्यामुळे म्हणूया आपण येस हॅलो समजतं का बघा एमपीएससी युपीएससी एमपीएससी युपीएससी थ्रू गव्हर्नमेंट पोस्टला जाण्यासाठी अॅबिलिटी कशी टेस्ट घेतली जाते बरीच सहजासहजी शक्य नसतं ते आहे तुम्ही क्रॅक होचाल ते एक्झाम वगैरे क्लिअर होचा होचाल आहे बट ऍट द टाइम ऑफ इंटरव्ह्यूज दॅट एन्टायर पॅनल इज टेस्टिंग आहे ना व्हॉट काइंड ऑफ क्वालिटीज यू हॅव व्हॉट काइंड ऑफ व्हॅल्यूज यू हॅव आर यू इथिकली रिअली स्ट्रॉंग आहे आणि मग त्या पदावर बसवलं जातं त्यांना अधिकारी म्हणून जर तो अधिकारीच विचारांनी इथिकली स्ट्रॉंग नसेल तर मग तो लोकांचं कल्याण न करता लोकांच्या डेव्हलपमेंटचा विचार न करता एक्सप्लॉयटेशन करण्याचा विचार करू शकेल आता होतं कसं की सिलेक्शन होऊन तर सगळे इथिक्स फिथिक्स असतात आणि जसजसं त्या खुर्चीवर बसलं पण जातं ते आणि नंतर पॉलिटिकल प्रेशर म्हणा लोकांच्या धमक्या म्हणा त्याच्यामुळे मग ते करप्टेड आदमी करप्टेड पर्सन होऊन जातो ते व्हायला नाही पाहिजे ऍक्च्युली येस हॅलो विचार करा ह्या गोष्टींची हा इथिक्स हे फॉलो जर स्ट्रॉंगली केले गेले तर पॉवर ही तुमच्यामध्ये ऍक्च्युली आहे जे काही लिडर्स असतात पुढारी असतात त्यांना तुम्ही कंट्रोल करू शकताय बट अनफॉर्च्युनेटली दॅट पॉवर इज नॉट बिंग युटिलाइज आहे ना पॉवर पॉवरफुली आहे म्हणून आपण पैसे घेतले गेल्यामुळे त्या खुर्चीची किंमत विकली गेली ती खुर्ची थोडक्यात हॅलो समजतय का येस येस सर असे पण काही पोस्ट असतात गव्हर्नमेंट मध्ये एका जिल्ह्या पाच जिल्हे एकत्रित तीन जिल्हे एकत्रित सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी अशी काही पदं असतात डायरेक्ट त्या तीन चार जिल्ह्याचा प्रमुख मुद्दा म्हणून नेमला जातो आहे कारण की दोन जिल्ह्यामध्ये कंट्रोल राहायला पाहिजे आहे ना दोन जिल्हे एकमेकांमध्ये भांडत नाही बसली पाहिजेत समजत का बघा म्हणून मग तिकडे त्या कंट्रोल करण्यासाठी पण काही गव्हर्नमेंट पोस्ट असतात रिस्पॉन्सिबल पर्सन तिकडे गेले पाहिजेत त्यांनी जायलाच पाहिजे ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या कंट्रोल करायला पाहिजेत बट अनफॉर्च्युनेटली ही पॉवरफुल सिस्टम हळूहळू बनेल म्हणूया आपण आता विषय पण आलेला आहे बघा जाऊया पुढे काय अडचण ह्याच्यामध्ये बॅटलफिल्ड क्राऊड हे समजलं का येस सर अजून एक एक्झाम्पल देऊया आपण दोन भाऊ भावांमध्ये जमिनीची वाटणी होते किंवा दोन बहिणी भाऊ बहीण भाऊ भाऊ बहीण काय बघा ना कसं पण घ्या आपण ह्युमन बिईंग घेऊया त्यांच्या वडिलांनी काय केले जमिनीची वाटणी केली आहे हा ह्युमन बिईंग वन हा ह्युमन बिईंग टू हे दोन ह्युमन बिईंग आहेत त्यांची जमिनीचा वाटणी केली गेली आहे आणि मग ह्यानी ही जमीन सांभाळायची ह्यानी ही जमीन सांभाळायची आहे मग कसं होतं की बांध जो आहे त्याच्या बांधावर बांध म्हणजे बॉर्डर असते आणि त्या बॉर्डरसाठी तिकडे भांडणं होत असतात 
मग काही वेळेस असं होतं की इकडनं समजा कॅनल गेला असेल तर मग दोघांमध्ये भांडणं होतात की मला का ही नाही मिळली पाहिजे समजते का हॅलो 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 अडचण कशी आहे बघा मग इकडे आपण जर अधिकारी म्हणून असू तर तिकडे आपण मार्ग काढला पाहिजे अशी जमिनीची विभागणी न करता तुम्ही कसं करायला पाहिजे एक छोटस एक्झाम्पल असं करायला पाहिजे हॅलो येस जर भांडणच तुम्हाला करायचे त्याने डिव्हाइडच करायचं ऍक्च्युली मिळून राहायला पाहिजे पण मिळून जर राहण्याची मानसिकताच जर दोघांमध्ये नसेल राईट अंडरस्टँडिंगच दोघा दोन्ही भावामध्ये बहिणी भावामध्ये बहीण भावामध्ये बहिणी बहिणींमध्ये नसेल तर मग तिकडं मग ते काहीतरी मार्ग काढला पाहिजे सोल्युशन काहीतरी निघलं पाहिजे मग अशा पद्धतीने जर जमीन डिव्हाइड झाली तर इकडे कॅनल दोघांना मिळेल येस हॅलो हा ह्या लेवलच थिंकिंग येण्यासाठी तिकडे इंजिनियर्स लोकांची अपॉइंटमेंट करत असतात आय एस वगैरे अधिकारी सिव्हिल इंजिनियर म्हणून वगैरे घेतले जातात फक्त तिकडे ते प्रॉपर अंडरस्टँडिंग म्हणून या सगळ्यांमध्ये असलं पाहिजे आणि त्याच्यासाठी हा विषय आहे बरं का जाऊया पुढे ह्युमन गोल ह्युमन गोल म्हणजे मानवी ध्येय आहे नाव इफ रिअली वी वॉन्ट टू ब्रिंग आहे ना हार्मन इन दी सोसायटी समाज मे सुव्यवस्था आता इकडे सुशब्द राहिलेला आहे मला वाटतं मिस झाला आपण समजून घेऊया ना सुव्यवस्था व्यवस्था तर आहेतच शिक्षण व्यवस्था आहे आरोग्य व्यवस्था आहे न्याय व्यवस्था आहे बऱ्याच व्यवस्था आहेत आपल्या समाजामध्ये पण ह्या सगळ्या सु आहेत का सुव्यवस्थित आहेत का हॅलो कॅन वी कॉल देम दीज आर दी सुव्यवस्था हार्मनीमध्ये आहेत का सगळे हॅलो आज फॅमिलीज आहेत पण सगळ्या फॅमिलीज ह्या हार्मनीमध्ये आहेत का आहे आपण स्वतःच हार्मनीमध्ये नाहीयेत आपला सेल्फ आणि आपली बॉडी ह्याच्यामध्येच हार्मनी ठेवू नाही शकत आहे आपण कसं मोठं स्वप्न बघणार आपलं कुटुंब अख्ख फॅमिली सुव्यवस्थित होण्यासाठी आपण प्रयत्नच नाही करत आहे अख्ख कुटुंब सुव्यवस्थित झाल्यानंतर मग समाज सुव्यवस्थित होईल आणि समाज सुव्यवस्थित झाल्यानंतर सगळे समाज एकत्रित सुव्यवस्थित होतील कसं आहे बघा सगळ्यात पहिलं छोटस युनिट म्हणजे सेल्फ आणि बॉडी म्हणजे एक ह्युमन बिईंग तो ज्या वेळेस फॅमिलीज मध्ये तो अवेअरनेस आणेल त्यावेळेस फॅमिली ही हार्मनी मध्ये येईल अशा बऱ्याच फॅमिलीज एकत्रितपणे येऊन हार्मनी जर आणला त्यांनी तर समाज हार्मनी मध्ये येईल म्हणजेच एक छोटस गाव पकडूया आपण नगर पकडूया किंवा खेड गाव पकडूया गल्ली पकडूया ती गल्ली हार्मनी मध्ये येईल मग ती गल्ली हार्मनी मध्ये आल्यानंतर बऱ्याच गल्ल्या बरेच नगर बरेच असे काही वाडी वस्त्या एकत्रितपणे अख्खा गाव हार्मनी मध्ये येईल अख्खा गाव हार्मनी मध्ये आल्यानंतर व्हिलेज म्हणू आपण त्याला ठीक आहे अख्खा गाव व्हिलेज हार्मनी मध्ये आल्यानंतर बरीच गाव एकत्रित आल्यानंतर एक तालुका हार्मनी मध्ये येईल बरेच तालुके एकत्रित आल्यानंतर सगळे तालुके एकत्रित आल्यानंतर हार्मनी मध्ये असल्यानंतर तो अख्खा जिल्हा हार्मनी मध्ये येईल असे बरेच जिल्हे राज्य स्टेट काय म्हणणार बघा असे बरेच जिल्हे एकत्रित आल्यानंतर ऍक्च्युली तो देश हार्मनी मध्ये येईल देश हार्मनी मध्ये आल्यानंतर बरेच देश एकत्रित येऊन अख्खा खंड आहे ज्याला आपण कॉन्टिनेंट म्हणतो आहे अख्खा खंड हार्मनी मध्ये येईल असे मला वाटतं सात का सातच खंड आहेत पूर्ण पृथ्वीवरती येस हॅलो येस सर सगळे सातीच्या साती खंड हार्मनी मध्ये आल्यानंतर अख्खी पृथ्वी हार्मनी मध्ये येईल आहे विचार करा आणि मग पृथ्वीच्या जर बाहेर जायचं असेल तर मग ते काय बघा एक सोलार सिस्टम आहे ही पृथ्वीच्या पृथ्वी स्वतः भोवती फिरत फिरत असं फिरत आहे आणि आणि मग सगळी पृथ्वी ऍक्च्युली हार्मनी मध्येच आहे त्याच जे काही फिरणं आहे ते हार्मनी मध्ये आहे लक्षात घ्या त्या पृथ्वीची हार्मनी फिरण्याची जर बदलली तर आपण सगळे मरू समजताय का येस येस सर मग ह्या वरच्या लेवलला ज्या वेळेस आपल्याला जायचं आहे ना त्यावेळेस छोट्या लेवल पासून चालू होत आहे ते इंडिव्हिज्युअल प्रत्येक जण म्हणते आपल्या हातात नाही ना हाय कोणाच्या हातात आहे हॅलो येस हॅलो विचार करा बऱ्याचदा सांगितलं जात आहे ना सिस्टम अशीच आहे आपण बदलू नाही शकत सिस्टम नुसारच आपल्याला स्वतःला बदलायला लागते मग सिस्टम नुसार जर आपण स्वतःला बदलून घेतलं तर आपण गुलामगिरीत गेलो आहे व्हॉट इज ऍक्च्युली नॅचरली ऍक्सेप्टेबल टू ऑल ऑफ अस त्याचा विचारच नाही कोण करत आहे 
तसे अधिकारी जर आले आहे ना सिस्टम मध्ये तर ऑब्व्हियसली सिस्टम जी काही आहे ती पॉझिटिव्ह वे न एक्सलनच्या मार्गानं बदलली जाईल जाईल हॅलो येस सर त्याच्यासाठीच हे इथिक्स नावाचा विषय आहे बरं का जो एम पी एस सी यू पी एस सी साठी काहीतरी दोनशे का अडीचशे मार्काचं काहीतरी आहे कोणाला माहितीये का एक्झॅक्ट किती मार्काचं आहे कोण कोणाला माहितीये का बघा ना एम पी एस सी यू पी अडीचशे अडीचशे टू फिफ्टी एन दोनशे पन्नास मार्काचा हा विषय आपण जे चर्चा करतो युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूज तुम्हाला पन्नास मार्काचा आहे इकडे जर खरंच एम पी एस सी यू पी एस सी थ्रू जर तुम्हाला जायचं असेल गव्हर्नमेंट सेक्टर मध्ये तर हा विषय डिटेल मध्ये बरं का तुम्हाला स्वतःला अभ्यास करायला लागणार आहे जी बरीच काही पुस्तकं आहेत आपल्या इथे सिलेबस थोडासा लिमिटेड केलेला आहे पन्नास मार्कामुळे बट डिटेल मध्ये जाऊन ह्याचा अभ्यास करायला लागेल बिकॉज इफ इथिकली यू आर नॉट स्ट्रॉंग यू डोंट हॅव राईट टू सिट ऑन दॅट चेअर अँड बिकॉज चेअर इज चेअर अँड गिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू अँड ती जी खुर्ची आहे ती खुर्ची तुम्हाला ती जबाबदारी देते अँड त्या जबाबदारीने जर आपण वागलं तर त्याला किंमत आहे तर त्याला पॉवर आहे बट अनफॉर्च्युनेटली मनीज पॉवर असं कन्सिडर केल्यामुळे सगळं गणित चुकतंय समजलं का येस हॅलो समजतंय का हो मग हार्मोनियन सोसायटी आहे ना समाजामध्ये सुव्यवस्था जर आणायची असेल आहे तर इकडे ह्युमन गोल अचीव्ह झालं पाहिजे आहे ना मानवी लक्ष मानवी ध्येय आहे ना मेन म्हणजे झालंय कसं आपल्याला स्वतःचीच ध्येय नाही येत आपल्याला स्वतःलाच आयुष्यात करायचं काय हे माहित नाहीये लोक सांगतात आहेत आपण ते करतोय रिअली वॉट यू वॉन्ट टू डू इन युअर लाईफ दॅट यू विल हॅव टू डिसाईड राईट नाव आहे अँड अकॉर्डिंगली यू विल हॅव टू स्टार्ट वॉकिंग ऑन दॅट पाथ मार्ग अवघड आहे पण जे करायचंय ते केलंच पाहिजे येतं का लक्षात बघा And if this is the human goal which we are discussing right now, that human goal we are dividing into four parts. This is the first part, this is the second part, this is the third part and this is the fourth part. These are the four parts of one human goal. This is the human goal, lakshya, manvi, dheya, we have to divide the four parts of the human goal. We have to divide the four parts of the human goal. So, what to do at the individual level? फॅमिली लेवलला वॉट टू डू आहे ना सोसायटी लेवलला वॉट टू डू आहे ना नेचर अँड नेचर लेवलला वॉट टू डू आहे हे ह्युमन गोल सांगतो इकडे आहे इंडिव्हिज्युअल लेवलला वॉट टू डू वी शुड हॅव राईट अंडरस्टँडिंग अँड राईट फिलिंग्स योग्य समज आणि योग्य भावना आपल्या स्वतःच्या आतमध्ये सेल्फ मध्ये असल्या पाहिजेत बॉडीच्या आतमध्ये बसलेला जो सेल्फ आहे त्याला योग्य भावना आणि योग्य समज असली पाहिजे जर ती असेल तर ऑलवेज आहे ना यू विल बी इन हॅपीनेस तुम्ही प्रत्येक वेळेस हॅपीनेस मध्येच असणार आहात अनफॉर्च्युनेटली आपण त्याचा विचार नाही करत आहे योग्य भावना योग्य समज स्वतःमध्ये आणण्यासाठी आपण प्रयत्नच नाही करत आहेत बदल झाला पाहिजे तो दुसऱ्याच्या ह्याच्यात माझ्यात बदल नकोय मला येतं का लक्षात समोरचा बदलला पाहिजे मी नाही बदलत हॅलो हॅलो येतं का लक्षात हॅलो प्रत्येकाने ठरवलं पाहिजे की आय विल हॅव टू चेंज अँड दॅट चेंज शुड स्टार्ट फ्रॉम विदिन विदिन म्हणजे बॉडीच्या आतमध्ये बसलेला सेल्फ पासून तो चेंज चालू झाला पाहिजे त्याच्यासाठी योग्य समज आणि योग्य भावना योग्य भावना ह्या नऊच आहेत नॅचरली ऍक्सेप्टेबल आहेत टी फॉर ट्रस्ट आर फॉर रिस्पेक्ट ए फॉर अपेक्षन सी फॉर केअर जी फॉर गायडन्स जी ग्लोरी जी ग्रॅटिट्यूड आर रेव्हरन्स यल लव्ह ह्या नऊ व्हॅल्यूज क्रम थोडाफार उलटा पुलटा झाला असेल पण ह्या नऊच व्हॅल्यू आहेत नॅचरली ऍक्सेप्टेबल आहेत प्रत्येक ह्युमन बिईंग मध्ये सेल्फ मध्ये त्या नऊ व्हॅल्यूज आहेत फक्त पैशाच्या स्वरूपात आपण त्या व्हॅल्यू पाहण्याचा चुकीचा प्रयत्न करतोय ह्या व्हॅल्यूज विकत कोणी घेऊ नाही शकत समजतय का हॅलो येस सर शरीर विकत घ्याल तुम्ही शरीराची बोली लागू शकेल पण शरीराच्या आतमध्ये बसलेला जो सेल्फ आहे त्याला ज्या नऊ व्हॅल्यूज आहेत त्याची बोली लागू शकत नाही त्याच्यासाठी राईट फिलिंग आणि त्या राईट फिलिंग जर आल्या तर हंड्रेड अँड वन पर्सेंट राईट अंडरस्टँडिंग पण यायला वेळ नाही लागणार आहे ऑब्व्हियसली इट विल टेक सम टाइम आहे निश्चितच काही वेळ लागेल आहे हे समजून घेण्यासाठी पण एकदा त्या आल्या तर ऑब्व्हियसली आपण 
हॅपीनेस मध्ये असणार आहेत तर मग इकडे म्हणलं काय ह्युमन गोल दॅट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ह्युमन गोल राईट अंडरस्टँडिंग अँड राईट फिलिंग अँड शुड बी इन इच अँड एव्हरी इंडिव्हिज्युअल ऑन धिस प्लॅनेट ह्या पृथ्वीवरती सगळ्यांपाशी ते योग्य भावना आणि योग्य समज असल्या पाहिजेत तरच प्रत्येक जण आनंदी होणार आहे सो हॅव यू अंडरस्टूड फर्स्ट पार्ट ऑफ ह्युमन गोल येस सर फर्स्ट पार्ट जर समजला असेल तरच दुसऱ्या पार्ट कडे जाण्याचा अधिकार आहे आपल्याला सेकंड पार्ट ऑफ ह्युमन गोल इज व्हॉट फॅमिली बद्दल सांगितलं तिकडे प्रत्येक कुटुंब हे समृद्ध कुटुंब झालं पाहिजे प्रॉस्परिटी आहे श्रीमंत झालं पाहिजे असं नाही म्हणलेलं इकडे लक्षात घ्या प्रॉस्परिटीचा अर्थ काय की समृद्ध असणं आहे विचारांनी श्रीमंत असणं आहे आपण पाहिलं तिकडे नऊ व्हॅल्यूज मधल्या ज्या काही नऊ व्हॅल्यूज आहेत त्यातल्या फक्त केअर ह्या व्हॅल्यू साठी आपल्याला पैसा लागतोय हॅलो हॅलो समजत का बघा पण अनफॉर्च्युनेटली ह्या समाजाने लोकांनी आहे लोकांनीच म्हणू आपण ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज ह्या पैशाच्या स्वरूपात कन्व्हर्ट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आज प्रेमाला सुद्धा पैशाच्या पारड्यामध्ये टाकलेलं आहे येतं का लक्षात म्हणजे काय पैशाने लव पण विकत घेता येतं हे दिसतंय आपल्याला आज समाजामध्ये विश्वास पैशाने विकत घेतला जाऊ शकतो हे बघतोय आपण पण हे शक्य नाहीये लक्षात घ्या केअर इज द फिलिंग अँड विच इज टेकिंग केअर ऑफ नर्चरिंग अँड प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी मग नर्चरिंग अँड प्रोटेक्टिंग आवर बॉडीसाठी ऑब्विसली फिजिकल फॅसिलिटीज आर रिक्वायर्ड दॅट ऑलरेडी यू हॅव सीन बाकीच्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत आठ केअरला सोडून त्या सगळ्या व्हॅल्यूज ह्या फिजिकल फॅसिलिटीच्या स्वरूपात जर पाहिल्या तर त्याचा सिम्बॉलिक रोल आहे ना सिम्बॉलिक रोल म्हणजे नावाला असल्या पाहिजे फिजिकल फॅसिलिटीज ह्या बाकीच्या व्हॅल्यू सोबत नावाला असल्या पाहिजेत नुसतं नाव असलं तरी बास झालं आहे ना फिजिकल फॅसिलिटी नसल्या तरी चालू शकेल समजतं का बघा ना प्रॉस्परिटी येस हॅलो प्रत्येक कुटुंब हे समृद्ध झालं पाहिजे आहे ना म्हणजे काय समजा हा जर समाज असेल काय असतं बघा ना येस सेट थेरी क होतं ना तुम्हाला बारावीत दहावीत हॅलो संच मग ही जर सेट थेरी जर हा मोठा सेट कन्सिडर केला समाज तर ह्याच्या आतमध्ये छोटे छोटे सेट्स आहेत जे ज्याला आपण फॅमिली म्हणतोय या सगळ्या फॅमिलीज आहेत आहे मग होतं कसं की समाजामध्ये एकच कुटुंब प्रॉस्परस असत पैसा असतो सर्वजण व्यवस्थित राहत असतात बाकीच्यांकडे तो फिजिकल प्रॉस्परिटी नसते आहे मग काय होतं ह्या बाकीच्या ज्या काही फॅमिलीज आहेत त्यांच्यावर आक्रमण करणार आहेत फिक्स करणार आहेत विद्रोह करणार आहेत आणि हे दिसतं आपल्याला याचं कारण काय तर ह्या फॅमिलीने बाकीच्या फॅमिलीचा विचार नाही केलेला आहे समृद्ध होण्यासाठी हॅलो समजतय का हॅलो येस समाज कसा असला पाहिजे जेवढ्या त्या काही फॅमिली राहतात त्या गावामध्ये नगरामध्ये गल्लीमध्ये त्या सगळ्या फॅमिलीज ह्या समृद्ध असल्या पाहिजेत आहे त्याच्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत जर ह्या सगळ्या फॅमिली चारीच्या चारी जर समृद्ध झाल्या तर कोणच कोणाला भांडणार नाही विचार करा हॅलो येस मग ह्याच्यासाठी प्रयत्न केले गेले पाहिजेत ह्याच्यासाठी लिडर उभा राहायला पाहिजेत जो काही लिडर आहे त्यांनी त्याची काळजी घेतली पाहिजे त्या चारी पाचही फॅमिलीची अनफॉर्च्युनेटली होतं कसं की एकालाच मोठं केलं जातं किंवा दोन दोघा दोघांना दोन तीन फॅमिलीजला मोठं केलं जातं आणि वर्चस्व ठेवलं जातं बाकीच्या फॅमिलीज वरती कंट्रोल ठेवला जातो बरोबर का होतं का असं विचार करा हॅलो भीतीचं वातावरण निर्माण केलं जातं मग फॅमिली जर प्रॉस्परस झाल्या प्रत्येक फॅमिली प्रॉस्परस झाली तर ऑटोमॅटिक काय होईल बघा आहे ना मग तिसऱ्या लेवलला जातोय आपण थर्ड पार्ट ऑफ ह्युमन गोल आहे फिअरलेसनेस इन दी सोसायटी आहे समाज जो काही बनेल तो समाज हा भीतीमुक्त समाज असेल पण हे कधी समाजातल्या सगळ्या फॅमिली जर प्रॉस्परस झाल्या तर येत का लक्षात हॅलो हॅलो म्हणजे प्रत्येक कुटुंब प्रत्येक फॅमिलीचा एकमेकांवरती विश्वास आला पाहिजे ट्रस्ट जिथे ट्रस्ट असते तिथं भीती नसते लक्षात घ्या ट्रस्ट कमी झाला की भीती वाढते जेवढा जास्त ट्रस्ट तेवढी कमी भीती 
मग असं असं आपण लिहू पण शकू ट्रस्ट इज काय असेल डायरेक्टली का इन्व्हर्सली हॅलो येस ट्रस्ट इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू फिअर असं म्हणायला काहीच हरकत नाही हॅलो विचार करा मॅथमॅटिकली हॅलो येस येस सर जेवढी जास्त ट्रस्ट तेवढी कमी भीती आणि भीतीमुक्त जर शब्द घ्यायचा असेल ट्रस्टलेस ट्रस्ट काय सॉरी फिअरलेसनेस तर मग ट्रस्ट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू फिअरलेसनेस जेवढा जास्त ट्रस्ट तेवढी भीतीमुक्त वातावरण हॅलो समजतंय का येस सर त्याच्यासाठी तिकडे समाज हा कसा असला पाहिजे समाजाचं स्वप्न जर पाहायचं असेल गावाचं स्वप्न पाहायचं असेल तालुक्याचं स्वप्न पाहायचं असेल राज्याचं स्वप्न पाहायचं असेल देशाचं स्वप्न पाहायचं असेल खंडाचं स्वप्न पाहायचं असेल अख्ख्या पृथ्वीचं स्वप्न पाहायचं असेल तर ते ट्रस्ट वाढवूनच पाहायला पाहिजे भीती मुक्त आहे फिअरलेसनेस अर्थ झाली पाहिजे आहे आज दोन देशामध्ये युद्ध होतंय कुठला तर देश कुठल्या तर देशाला मिळतोय एकमेक एकमेकांचे जीव घेतात आहेत यस येस सर त्याच्यामध्ये निष्पाप लोक मारली जातात आहेत विचार करा ह्याला जबाबदार कोण आहे एक देश दुसऱ्या देशाच्या पाठीला पाठीमागे उभा राहतो आणि वेपन्स पुरवतो आहे असं काहीतरी मेकॅनिझम पाहिजे की ती भांडलीच नाहीत पाहिजेत आहे दोन भावामध्ये भांडणच नाही झाली पाहिजेत ह्याचा विचार कोण करतच नाही आहे दोन भावामध्ये भांडण आहेत त्याचा गाव फायदा घेत दोघं भांडा मरा आहे दोघं मेल्यानंतर आखी जमीन गावाची परत हॅलो येतो का लक्षात बघा विचार करा मग जेवढी कमी भांडणं होतील आहे जेवढे जास्त एक्सलन्स साठी आपण प्रयत्न करू तेवढं जास्त आपण समृद्ध होणार राहील आहे ना फिअरलेसनेस इन दि सोसायटी दिस इज दि थर्ड पार्ट ऑफ आवर ह्युमन गोल मानवी ध्येयाचा हा तिसरा पार्ट आहे काय अडचण हॅलो सर फोर्थ पार्ट ऑफ आवर ह्युमन गोल इज को एक्झिस्टन्स सहअस्तित्वामध्ये जगतोय आपण आहे अनफॉर्च्युनेटली वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टँड अँड मिनिंग ऑफ को एक्झिस्टन्स हे समजून घेण्यासाठी छोट्या लेवलला आधी समजून घेऊ हे जर ह्युमन बिंग असेल तर ह्याचं शरीर आहे आणि ह्याच्या आतमध्ये सेल्फ आहे बरोबर का हॅलो हॅलो येस येस सर येस सर सेल्फ आणि ह्या शरीराचं अस्तित्व आहे म्हणून त्याला अस्तित्व आहे त्या ह्युमन बिंगला आहे ह्यातला जर सेल्फ उडून गेला तर ती डेड बॉडी होते समजून घ्या ह्याच्यामध्ये सेल्फ आहे म्हणून ह्याला आपण ह्युमन बिंग म्हणतोय नावाने हाक मारतोय ह्यातला सेल्फ उडून गेला म्हणजे सेल्फला आपण आत्मा जरी कन्सिडर केला तरी चालेल पण आत्मा हा शब्द इथे वापरलेला नाहीये थोडस स्पिरिच्युअल होण्याची शक्यता असल्यामुळे धर्माला इकडे आणण्याचा प्रयत्नच केलेला नाहीये युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूज मध्ये फक्त आपण समजून घेऊया की ते शरीराच्या आतमध्ये सेल्फ आहे तो सेल्फ निघून गेला की डेड बॉडी होते घरामध्ये सुद्धा बघा जोपर्यंत जिवंत आहे तोपर्यंतच नावाने हाक मारतात एकदा ती व्यक्ती मेली त्यातला सेल्फ निघून गेला की आणा आता त्या डेड बॉडीला ना वास मारायला लागलं जाळून टाका लवकर हॅलो येत का लक्षात बघा येस येस जोपर्यंत त्या सेल्फचं अस्तित्व आहे त्या शरीरामध्ये आहे ना तोपर्यंतच तो माणूस आहे त्यांना त्या माणसाला नावाने हाक मारली जाते एकदा सेल्फ निघून गेला त्याला नावाने हाक मारली जात नाही आणि आणा आता त्या बॉडीला आहे विचार करा मग सेल्फ आणि म्हणजे सेल्फच अस्तित्व हे त्या बॉडी सोबत आहे बॉडीच अस्तित्व हे त्या सेल्फ सोबत आहे म्हणून त्या को एक्झिस्टन्स मध्ये आहेत जर नुसताच सेल्फ आहे बिना बॉडीचा सेल्फ काय म्हणणार हो त्याला भूत म्हणू शकेल आपण हाय का नाही माहीत नाही मला हॅलो बिना बॉडीचा सेल्फ हॅलो ते असत का नाही हे पण नाही माहीत समजत का हॅलो 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 येस येस अस्तित्व जर काय असेल तर सेल्फ आणि बॉडी ह्या दोघांचं अस्तित्व आहे त्याला आपण ह्युमन बिंग म्हणतोय आपल्या कुटुंबाचं अस्तित्व कुणामुळे त्या फॅमिली मेंबर्स मुळे कुटुंबाला अस्तित्व आहे हॅलो हॅलो येस येस कुटुंबामध्ये जर फॅमिली मेंबर्सच नसतील तर त्याला कुटुंब म्हणू शकू काय बऱ्याच कुटुंब एका समाजात आहेत म्हणून त्या समाजाला अस्तित्व आहे हॅलो 
समाजाच अस्तित्व हे कुटुंबामुळे कुटुंबाचं अस्तित्व हे समाजामुळे आहे बरेच समाज एका गावात राहतात म्हणून त्या गावाचं अस्तित्व आहे बरेच गाव एकत्र राहतात म्हणून त्याला तालुक्याचं अस्तित्व आहे बरेच तालुके एकत्र राहतात म्हणून जिल्ह्याचं अस्तित्व काय बघा ना तालुक्याचं अस्तित्व बरेच तालुके एकत्र जिल्ह्याचं अस्तित्व जिल्हे बरेच एकत्र म्हणून देशाचं अस्तित्व देश देश सगळे एकत्र म्हणून त्या खंडाला अस्तित्व आहे सात खंड आहेत अशी या खंडात राहतो आपण हॅलो येस सर मग को एक्झिस्टन्स इन नेचर आहे ना निसर्गामध्ये सहअस्तित्व पाहणं आहे ह्या निसर्गामुळे ऍक्च्युली आपण हाऊत हेच विसरून गेलो आहे येतं का लक्षात बघा अल्टिमेटली निसर्ग आहे म्हणून आपण आहोत हे सगळे एकमेकांच्या सहअस्तित्वामुळे आपण जगतोय पण आपल्याला असं वाटत असत की आपल्याला एक दोघच जगवतात ऍक्च्युली जगवणारा हा नेचर आहे ना निसर्ग आहे समजत बघा मग को एक्झिस्टन्स आहे म्युच्युअल फुलफिलमेंट आहे ना एकमेकांची परिपूर्तता करण्यासाठी आहे आपण इकडे आहोत दिस इज दोर्थ पार्ट ऑफ अवर ह्युमन गोल आहे अँड ऍज अ ह्युमन बिईंग आहे दिस इज अवर गोल तुमचे शॉर्ट टर्म गोल्स काही असतील आहे इंजिनियर व्हायचं आहे एम पी एस सी यू पी एस सी करून अधिकारी व्हायचं आहे गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये जायचं आहे प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये जायचं आहे मोठ्या कंपनीमध्ये मल्टीनॅशनल नॅशनल कंपनीमध्ये जायचं आहे देश सोडून दुसऱ्या देशासाठी काम करायचं आहे का आपल्या देशासाठीच काम करायचं आहे इट डिपेंड्स ऑन यू अँड सो दीज आर युअर शॉर्ट टर्म गोल्स म्हणू या बट ऍज अ ह्युमन बिईंग दिस इज युअर लॉंग टर्म गोल आहे हे तुमचं लॉंग टर्म गोल आहे समजतंय का हॅलो येस सर आणि हे एकट्याच्या हातात आहे का नाही माहित नाही बरं का पण हे पूर्ण करण्यासाठी एकट्यालाच जायचंय हॅलो कळतंय का येस सर तर हे तुम्ही वाचा तुम्हाला समजून जाईल किंवा आपण घेऊया हे बरं का फास्ट जाऊया पुढे वी कॅन एक्सप्लोर आपण शोधू शकतोय अँड सी म्हणजे पाहू शकतोय व्हॉट इज नॅचरली ऍक्सेप्टेबल नैसर्गिक स्वीकृतीला नेमकं काय म्हणायचं किंवा काय असत इकडे चार सेंटेन्सेस दिलेले आहे चारही सेंटेन्सेसचा अर्थ आहे ना आपण पाहूयात ऑर आहे इकडे प्रत्येका ठिकाणी बरं का इथे एक ऑर आहे इंग्लिश थोडस बघा ना अजून कुठे ऑर आहे बघा इथे एक ऑर आहे इथे एक ऑर आहे आणि इथे एक ऑर आहे ऑर ने दोन सेंटेन्सेस इंग्लि इंग्लिश सेंटेन्सेस जोडलेली आहेत ऑरच्या पहिल्या साईडचा सेंटेन्स आणि ऑरच्या दुसऱ्या साईडचा सेंटेन्स हे दोन्ही सेंटेन्सेसचा विचार करायचा ह्या दोन्ही सेंटेन्सेस मधले कुठलं सेंटेन्स नॅचरली ऍक्सेप्टेबल आहे त्याचा आन्सर तुम्ही द्यायचा आहे मी वाचतोय ना राईट अंडरस्टँडिंग इन एव्हरी ह्युमन बिईंग दिस इज दी फर्स्ट सेंटेन्स ऑर ओनली ए फ्यू टू हॅव राईट अंडरस्टँडिंग अँड अदर टू फॉलो देम विच वन इज राईट Which First, one is naturally yeah. acceptable and which one is naturally acceptable? Hello. Right understanding in every human being and this is naturally acceptable. Or cha purcha ji ahe, only a few have to write understanding and other to follow them. He natural acceptance la dharun nahi hai. Pan sadya sthitiz la zar pahila, tar kahi loka na madhe chha. योग्य समज आहे आणि बाकीच्यांमध्ये योग्य समज नसल्यामुळे प्रॉब्लेम्स आहेत समजतंय का हॅलो घरामध्ये चार मेंबर्स असतील तर चारीच्या चारही मेंबर्स मध्ये ती योग्य समज असली पाहिजे एकच जण समजून घेणार असतो मोस्टली आपली आई समजूया आपण बरं का मोस्टली मी पाहतोय ना आईला थोडीशी जास्त समज असते मे बी ती सगळ्या व्हॅल्यूज ज्या असतात बघा ना ट्रस्ट रिस्पेक्ट लव्ह अफेक्शन ह्या नऊच्या नऊ व्हॅल्यूज आपण आई मध्ये पाहू शकतो ऍक्च्युली बनवतानाच निसर्गाने तसं बनवलेलं आहे समजून घ्या आता इकडे लिंगभेद न करता आपण जाऊया पुढे यस नाहीतर तुम्ही म्हणणार मग मेल आणि फिमेलच अस्तित्व आहे तिकडे वाद झालेले आहेत बरं का जगामध्ये आहे ना जगामध्ये आपल्या देशामध्ये नाही आहे जगामध्ये इफ गॉड इज दे इफ गॉड इज इज गॉड इज इन एक्झिस्टन्स मग त्याच लिंग काय आहे ह्याच्यावरती 
काय बघा आहे ना कॉन्फ्लिक्ट आहेत कॉन्फ्लिक्ट आहेत आहे वाद आहेत ह्याच्यावरती मग तो स्त्रीलिंगी आहे का पुल्लिंगी आहे अनफॉर्च्युनेटली आपल्या भारत देशामध्ये दोन्ही प्रकारचे देव आहेत त्याच्यामुळे आपण भांडत नाहीये बट बट इन डेव्हलप्ड नेशन्स ते भांडतात येत आहे मग तो काळ आहे का गोर आहे परत येतं का लक्षात बघा हॅलो 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 येस मग राईट अंडरस्टँडिंग जर असेल आहे ना सगळ्यांपाशीच तर तिकडे प्रॉब्लेम येणार नाही जेंडरचा तिकडे प्रॉब्लेम नाही येणार रंगाचा प्रॉब्लेम नाही येणार नाही वर्णाचा प्रॉब्लेम नाही येणार जातीचा प्रॉब्लेम नाही येणार नाही धर्माचा प्रॉब्लेम येणार नाही कसलेच प्रॉब्लेम नसणार आहेत राईट अंडरस्टँडिंग अँड नॅचरल ऍक्सेप्टन्स विल हेल्प अस टू बी अ ह्युमन बिईंग अँड टू वॉक ऑन दॅट पाथ अँड पाथ ऑफ एक्सलन्स पहिला पहिला सेंटेन्स कळलं का या दोन्ही मधलं कुठलं राईट अंडरस्टँडिंग आहे कुणी तर जोरात वाचून सांगावं हॅलो जाऊया पुढे हॅलो येस सर वाचून सांगा जोरात आपण जाऊया पुढे येस सर नका म्हणू प्लीज हॅलो राईट अंडरस्टँडिंग इन एव्हरी ह्युमन बिईंग हा राईट अंडरस्टँडिंग इन एव्हरी ह्युमन बिईंग इज नॅचरली ऍक्सेप्टेबल ओनली अ फ्यू अँड म्हणजे काही लोकांमध्ये हॅव अ राईट अंडरस्टँडिंग अँड अदर्स टू फॉलो देम हे नॅचरल ऍक्सेप्टन्स ला धरून नाही आहे थोडक्यात वी शुड नॉट सपोज टू फॉलो आहे आपण फॉलो कोणालाच नाही केलं पाहिजे इफ रिअली यू वॉन्ट टू फॉलो समथिंग प्लीज फॉलो नॅचरल ऍक्सेप्टन्स समजतंय का इनर व्हॉइस अंतरात्म्याची आवाज हे ऐकायला आपण चालू केलं पाहिजे कळलं का जाऊया पुढच्या पॉइंट कडे पुढच्या सेंटेन्स कडे हॅलो येस सर प्रॉस्परिटी इन एव्हरी फॅमिली अँड प्रत्येक कुटुंब हे समृद्ध कुटुंब और फ्यू फॅमिलीज टू हॅव अक्युमुलेशन अँड अदर्स टू बी डिप्राइव्ह अँड डिपेंडंट ऑन द फ्यू कुठलं योग्य वॉट इज नॅचरली ऍक्सेप्टेबल आहे योग्य नाही म्हणायचं आता बरं का योग्य हे योग्य जो शब्द आहे ना योग्य अयोग्य हे जे दोन शब्द आहेत आहे ना हे स्वतःच्या फायद्याला वापरून वापरले जाणारे हे दोन शब्द आहेत आहे योग्य अयोग्य आहे नॅचरल ऍक्सेप्टेबल ज्या गोष्टी असतात ह्या योग्यच असतात अकॉर्डिंग टू नेचर असतात देअर फोर योग्य अयोग्य जर कुणी विचारलं तर त्याच्याऐवजी काय म्हणायचं नॅचरली ऍक्सेप्टेबल काय आहे सांगा मग ह्या दोन वाक्यांमधलं ऑर्नी जोडलेल्या विच वन इज नॅचरली ऍक्सेप्टेबल हॅलो प्रॉस्पेरिटी इन एव्हरी फॅमिली हा प्रॉस्पेरिटी इन एव्हरी फॅमिली इज नॅचरली ऍक्सेप्टेबल फ्यू फॅमिलीज टू हॅव अक्युमुलेशन म्हणजे काही फॅमिलीज त्या समाजामधल्या पैसा गोळा करतात आहेत आणि बाकीच्या फॅमिलीजना काय करतात आहेत वंचित ठेवतात आहेत डिप्राइव्ह ठेवतात आहेत आणि डिपेंडंट व्हायला मजबूर करतात आहेत तुमच्या कुटुंबावरती ह्याला म्हणायचं नॅचरली ऍक्सेप्टेबल नाहीये हे समजलं का हॅलो येस तिसऱ्या तिसऱ्या वाक्याकडे जातोय बर का समजून घ्या हे आहे समजून घ्या आहे ना आणि वागायला चालू करा प्लीज आज आपल्या घरामध्ये काही काम करणारे व्यक्ती असतील तर त्यांची पण व्हॅल्यू आहे लक्षात घ्या आहे समजून घ्या हे फक्त त्यांचं शोषण व्हायला नाही पाहिजे हे कळलं पाहिजे आपल्याला त्यांच्यामध्ये कॉम्पिटन्स लेवल नाही आहे क्षमता नाही आहे म्हणून त्या क्षमतेचा गैरवापर करून आपण त्यांना कामाला ठेवतोय आपण आपल्यापाशी हे करत असताना वी शुड नॉट सपोज टू डू एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन त्यांचं शोषण झालं नाही पाहिजे बरोबर का विचार करा ह्या गोष्टीचा जातोय मी पुढे फिअरलेसनेस आहे पुढचा पॉइंट फिअरलेसनेस बेस्ड ऑन दी ट्रस्ट अँड अफेक्शन इन दी सोसायटी दिस इज अकॉर्डिंग टू नॅचरल ऍक्सेप्टन्स म्हणू आपण म्हणजे समाज हा भीतीमुक्त असणे आहे आणि हा कशावर कशाच्या बेसवर असणे विश्वास आणि आपुलकी आणि स्नेह आहे अफेक्शन इन दी सोसायटी समाजामध्ये आणि पुढचं जे आहे इट इज नॉट नॅचरली ऍक्सेप्टेबल तुम्ही विचार करा आणि तुम्ही सांगा आहे हे मला वाटलंय हे माझं व्ह्यू व्ह्यू पॉइंट आहेत तुम्हाला काय वाटतंय हे तुमच्यावरती आहे 
स्टेट ऑफ फियर है ना भीति की स्थिति है ना स्टेट ऑफ फियर भीति की स्थिति बेस्ड ऑन मिस्ट्रस्ट मिस्ट्रस्ट मे अविश्वास भीति की स्थिति ही अविश्वास तैयार करना है जेलसी मे मत्सर कर जलण है ना इन दी सोसायटी समाजा मध्य स्टेट ऑफ फियर है भीति की स्थिति बेस्ड ऑन मिस्ट्रस्ट अविश्वास निर्माण कर जलसी मे मत्सर एकमेक वरती जलण है ना कस है बना समाजा मध्य एखाद कुटुंब जर वर जेल तो बाकी सगले मिल खा ओढ़ता यस हेलो हेलो विचार कर मगस अपन का कि बाकी सर्व कुटुंबलेवल समझुनवलला सग्या कुटुंबर मग अपन पूछा लेवल पर कुटुबलाइए जर इंटेन्शन तो को अपने पाय वर नहीं बरबर हेलो हेलो यस सॉरी तुम्हें एकट पूरा चलने ल लीडर को To whom we can call है ना leader, who is leading है ना actually बाग है ना leader है प्रत्येक नहीं होया लगाया जबर का अपने class में दे fifty one participants है तो everyone should become a leader है ना मतलब leadership qualities का है तो अपन शिक्षा ले पाए जे तो अपन skill है ये का है ना आई चा पोटा तुम जन्म जाले और उस leader बाहर पड़त नस्ता hello yes hello yes sir. लीडर हा घड़ो लक्षा गया है तो जलमल जलमल लीडर बाहर नस्त पड़त तिक अपने घड़ो अपन है घड़ने की प्रोसेस है ना तुम्हें उद्या मोटा नैशनल मल्टीनैशनल कंपनी मध्य टीम लीड मन काम करना यू विल बिकम अ लीडर है तुम्हारा अंडर काम करना टीम है मग ये सर्व गोष्टी तुम्हें ज्यादा करता है ना वे हा सर्व गोषी मैटर कर लक्षा गया है ना यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड इथिक्स तुम्हें लीडर मन आकड़े लोकान शोषण करून काम नहीं कर यू विल हैव टू ऑल्सो स्टार्ट है ना प्रोड्यूसिंग लीडर्स तुम्हार खालती जे लोग तुम्हें लीडर बनने का चान्स देने डेवलप होने तुम्हें तथे लीडर आहत ये क्या लक्षा हेलो हेलो यस सर मग स्टेट ऑफ फियर है स्थिति बेस्ड ऑन मिस्ट्रस अविश्वास जलसी मत्सर इन दी सोसायटी समाजा मध्य मैं ये कुछ लरबर है कुछ लैचरली एक्सेप्टेबल है तुम्हें समझा दो संगने का प्रयत्न करते अपन चौथा स्टेटमेंट कहते हैं को एक्जिस्टन्स सस्तित्व है सहअस्तित्वा जाव ज्यास हो म्यूचुअल फुलफिलमेंट हो इन दी नेचर निसर्गा है म्यूचुअल फुलफिलमेंट मे आपसा मधे एकमेक परिपूर्तता और और एक्सप्लॉयटेशन मे शोषण एंड डॉमिनेशन मे वर्चस्व है ऑफ नेचर मे निसर्गा निसर्गा शोषण करने निसर्गा वर्चस्व आने मैं हतल दोगी कुछ लरबर हेलो 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 बरोबर बर का पर चुकले शब्द व्हिच वन इज नैचरली एक्सेप्टेबल है को एक्सिस्टेंस इन नेचर और एक्सप्लॉयटेशन एंड डॉमिनेशन ऑफ नेचर है संगा हेलो को एक्सिस्टेंट इन नेचर को एक्सिस्टेंस इन नेचर है आज माझा अस्तित्व कुना तुम्हारे हेलो हेलो ये तो लक्ष्य एक फैकल्टी मन शिक्षक मन मस्तित्व है विद्यार्थ्या विद्यार्थी जर न तो मज अस्तित्व शून्य है हेला मना च सहअस्तित्व है मग तुम अस्तित्व है फैकल्टीज मु लक्षा गया अपने दोगे अस्तित्वा मु क्लास डिविजन डिविजन कुछ अपनी यफ डिविजन यफ डिविजन एफ च अस्तित्व है हा एक डिविजन सारख्या ए बी सी डी ई एफ एवड्या डिविजन्स 
या प्रत्येक डिविजन एकत्रित आया हार्मनी मध्य आर मग तक डिपार्टमेंट अस्तित्व एफ वाय बीटेक फर्स्ट इर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी विभाग अस्तित्व कभी है सग्या डिविजन हार्मनी मध्य यस हेलो यस एका कॉलेज मधले सगळे डिपार्टमेंट ज्या वेळेस हार्मनी मध्ये असतील त्यावेळेस एंटायर कॉलेज वी कॅन कन्सिडर इट इज इन हार्मनी सुव्यवस्थित आहे लक्षात बघा यस हॅलो येस सर आणि हे सगळं होण्यासाठी प्रत्येकामध्ये योग्य समज आणि योग्य राईट अंडरस्टँडिंग अँड राईट फिलिंग यायला पाहिजे त्याच वेळेस ह्या गोष्टी कळतील अदरवाईज आपण एकमेकांना फक्त नावच ठेवत बसणार आहोत आणि आयुष्य आपलं संपून टाकणार आहोत हॅलो वे आर नॉट हेल्पिंग इच अदर टू डेव्हलप टू इम्प्रूव्ह आहे ना कॉम्पिटन्स लेवल प्रत्येकाची कॉम्पिटन्स लेवल वाढवण्यासाठी आपण प्रयत्न नाही करत आहे तेवढं जरी झाला तरी एक्सलन्सच्या मार्गाने आपण जाणार आहोत एक दहा मिनिट आहे सो हॅव यू अंडरस्टूड को एक्झिस्टन्स एक्सप्लॉटेशन डॉमिनेशन ऑफ नेचर अँड आउट ऑफ विच को एक्झिस्टन्स इन नेचर आहे ना दॅट इज दी सेंटेन्स विच वी कॅन कन्सिडर इट ॲज नॅचरली ऍक्सेप्टेबल एक्सप्लॉटेशन अँड डॉमिनेशन ऑफ नेचर इज नॉट नॅचरली ऍक्सेप्टेबल आज एखाद्या राज्यामध्ये किती साखर कारखाने पाहिजेत ह्याचा विचार ह्याचा अभ्यास इंजिनियर म्हणून आपण केला पाहिजे यस हॅलो विचार करा येस आज आज एवढे साखर कारखाने होतात एवढं प्रदूषण होत आहे खरंच ते गरजेचं आहे का ना ह्याचा विचार केला गेला पाहिजे आहे ना ते विचार करणारे तुमच्या माझ्यासारखे इंजिनियर आहेत लक्षात घ्या विचार करा बर का मोठ्या मोठ्या लेवलवर विचार करा आणि जेवढे आपले विचार मोठे असतात तेवढं आपण मोठं बनत असतो यस हॅलो हॅलो यस आपले विचारच आपल्याला मारत आणि तारत असतात एकतर विचार आपले चांगले असतील तर आपण मोठं होतो जर विचार वाईट असतील तर आपण मरत असतो आहे आणि विचार चांगले असतील तर आपण तरत असतो आहे ना तरत असतो म्हणजे आपण डेव्हलपमेंटच्या मार्गानं वरच्या लेवलला जात असतो आणि मरत असतो म्हणजे खालच्या लेवलला जात असतो ऍक्च्युली मरत असतो का नाही माहीत नाही ऍक्च्युली मरत का नाही हे पण नाही माहीत ठीक आहे आपण जरी मेल तरी आपले विचार मागे राहत असतात येस हॅलो येस सर जाऊया का पुढे हॅव यू अंडरस्टूड व्हॉट इज बी नॉट नॅचरली ऍक्सेप्टेबल अँड व्हॉट इज नॉट नॅचरली ऍक्सेप्टेबल हे विचार करा तुम्ही आहे इकडे म्हणलेलं नाही आहे प्रश्नचिन्हच आहे बघा ना विषयामध्ये सुद्धा विषयाला सुद्धा माहित नाही आहे थोडक्यात ह्यातलं काय कशाला नॅचरल ऍक्सेप्टेबल म्हणायचं आहे आणि कशाला नॅचरली ऍक्सेप्टेबल नाही म्हणायचं आहे हे विचार करण्यासाठीचा विषय आहे हा इकडे आपल्यालाच विचारलेला आहे या दोन्ही पैकी काय आहे ना व्हॉट इज नॅचरली ऍक्सेप्टेबल आउट ऑफ दिस टू स्टेटमेंट मग आपल्या चर्चेनंतर मला जे काही समजलं मला जे काही सांगायचं आहे आणि तुम्हाला पण तसं वाटतंय का बघा ना ऑरच्या आधीचं जे काही स्टेटमेंट आहेत ते सगळे स्टेटमेंट हे अकॉर्डिंग टू नॅचरल ऍक्सेप्टन्स आहेत आहेत विचार करा हे मला वाटतंय तुम्हाला पण तसं वाटलं पाहिजे आणि मग प्रत्येकामध्ये ती राईट अंडरस्टँडिंग अँड राईट फिलिंग इन एव्हरी इंडिव्हिज्युअल अँड येईल ती येस हॅलो 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 काय आवाज येतं का बघा हॅलो डिव्हिजन काल बर का सेशन घेत असताना दोन विद्यार्थी ऑफलाईन होते ते माझ्या शेजारी बसले होते ठीक आहे त्यातले यशपाल सिंह राठोड नावाचे विद्यार्थी त्यांच्या घरामध्ये दोघ तिघ गव्हर्नमेंट अधिकारी आहेत त्यांच्याशी चर्चा केली लेक्चर संपल्यानंतर त्यांना विचारलं आर यू रिअली डिस्कसिंग विथ युअर अंकल्स एक मामा एक काका काहीतरी आणि एक मामा काहीतरी आहेत त्यांचे गव्हर्नमेंट अधिकारी आहेत मग त्यांना विचारलंय मग इकडे अडचण कशी आहे की प्रत्येकाने जर तो अवेअरनेस स्वतःमध्ये आणला आहे ना जागृती जर प्रत्येकाची झाली तिकडे तर शंभर टक्के सम सम काइंड ऑफ चेंज आहे ना पॉझिटिव्ह चेंज वी विल फाइंड आहे ना इन दिस सिस्टम अँड सोसायटी येस हॅलो समजते का बघ समजते का बघा आपण जाऊया पुढे आता सद्यस्थितीचं जर वर्णन केलं आहे 
राहिलेले सात मिनिट आहेत या सात मिनिटामध्ये महत्वाचा पॉइंट घेऊया आपण करंट अप्रेझल आहे अप्रेझल ऑफ करंट स्टेटस सध्या स्थितीचं जर मूल्यांकन करायला गेलो आपण तर एक डायग्राम आहे छान त्या डायग्राम कडेच डायरेक्ट जाऊया ह्युमन गोल समजलं का सगळ्यांना चार पार्ट वन टू थ्री फोर हॅलो येस हे आपण पाहिलेलं आहे मानवी गोल हॅलो येस नो काहीतरी म्हणा की पुढे येस मानवी गोल कळले का मानवी मानवी गोल कळलं असेल तर ग्रॉस मिस मिसअंडरस्टँडिंग काय आहे हे ग्रॉस मिसअंडरस्टँडिंग म्हणजेच करंट अप्रेझल आहे सध्या स्थितीचं वर्णन केलेलं इकडे आहे ना मूल्यांकन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे या विषयाच्या मार्फत आधारभूत भ्रमामध्ये जगतोय आपण आहे विचार करा आझमशन काय आहे एक आझमशन आहे असे बरेच आझमशन आहेत त्यातलं एक आझमशन पकडून हा मुद्दा आहे ना समजून घेण्याचा प्रयत्न करतोय आपण मानवी गोल कम्प्लीट का नाही होत आहे ध्येय पाहतो आपण पूर्ण का नाही होत त्याला रिझन असतात तर हे रिझन आहे ग्रॉस मिसअंडरस्टँडिंग इज द रिझन बिकॉज ऑफ विच वी आर नॉट एबल टू अचीव्ह ह्युमन गोल इन अवर लाईफ मानवी लक्ष आपलं ध्येय सुद्धा आपण अचीव बऱ्याच वेळेस आपलं ध्येय असतं काहीतरी आहे ते पूर्ण न होण्याची कारण असतात दिज रिझन वी आर नॉट फाइंडिंग बिकॉज ऑफ विच वी आर नॉट एबल टू अचीव्ह अवर ओन गोल अवर ओन गोल त्याच पद्धतीने ह्युमन गोल आपण पाहिलेलं आहे मानवी लक्ष बघितलेलं आहे Why we are not able to achieve that human goal? Because, because of gross misunderstanding. Adar bhut brahman madhe apan aadak lelo hai. Assumption ka hai, eka assumption cha ullek ke lela hai. Money is everything. Aaj pratyek zana hits manne karun zak tui. Ani pude za tui. Hello. Paisa manjish sarvaswa. Aaj select za lela vidyar thela suda te vicharat nahi hai apan niyam ka kai kai efforts ghet le. पॅकेज किती आहे पहिला प्रश्न तोच असतोय हॅलो 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 प्रत्येक जण प्रत्येक जण पॅकेज बोलत आहे ते निवडून आलेलं पण पॅकेज बोलत आहे आणि प्रत्येक जण त्या पॅकेजच्या ह्याच्यात अडकले आहे आपण आहे व्हॉट आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दॅट वी आर नॉट अंडरस्टँडिंग आहे येतं का लक्षात बघा आझमशन काय मग एक 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 एक्झाम्पल आहे असे बरेच आझमशन आहेत आपण मान्यतांवरती जगणं थांबवलं पाहिजे लक्षात घ्या प्री कंडिशनिंग अँड सेन्सेशन दीज आर दी टू रिझन बिकॉज ऑफ विच वी आर नॉट एबल टू अचीव्ह आहे ना वॉट वी वॉन्ट टू अचीव्ह इन अवर लाईफ इफ वी विल स्टार्ट आहे ना थिंकिंग अबाउट नॅचरल ऍक्सेप्टन्स ऑब्विसली समथिंग अँड समथिंग म्हणजे गुडच अकॉर्डिंग टू नॅचरल ऍक्सेप्टन्स यू विल अचीव्ह आहे ना इन युअर लाईफ समजतं का बाया इकडे आझमशन जे आहे ते काय मनी इज एव्हरीथिंग आहे इन एव्हरी इंडिव्हिज्युअल प्रत्येक पृथ्वीवरच्या प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल मध्ये ही फिलिंग आहे की मनी इज एव्हरीथिंग आहे पैशाने सर्व काही विकत घेता येते असं वाटल्यामुळे अडचणी आहेत लक्षात घ्या पुढच्या लेवलला हे इंडिव्हिज्युअल लेवलला असं होत पुढच्या लेवलला काय होत फॅमिली लेवलला काय होत अक्युमुलेशन बाय एनी मीन्स अक्युमुलेशन म्हणजे गोळा करणं आहे संपत्ती गोळा करणं पैसा गोळा करणं गाडी गोळा करणं बंगला जमीन जायदाद हिरे मोती काय असेल ते त्याला म्हणायचं अक्युमुलेशन बाय एनी मीन्स ह्याचा अर्थ काय बाय लिगल ऍज वेल एज बाय इ लिगल मीन्स लिगल म्हणजे नियमांना धरून इ लिगल म्हणजे नियमांना बगल देत नियमांमध्ये लूप होल्स हुडकत अक्युमुलेशन करणं त्याला म्हणायचं अक्युमुलेशन बाय एनी मीन्स अर्थ कळला हॅलो येस सर नियमात राहून आणि नियमांना बगल देत फक्त एकच गोष्ट करायची फिजिकल अक्युमुले फिजिकल फॅसिलिटीच अक्युमुलेशन करायचं इन फ्यू इंडिव्हिज्युअल्स आता हे जे आहे हे फ्यू इंडिव्हिज्युअल शब्द आला आहे कुटुंबामधले सगळेच तसे नसतात हॅलो कुठलं पण एक कुटुंब कन्सिडर करा फॅमिली आता ही फॅमिलीचा जो शब्द आहे अर्थ आहे तो हॉस्पिटल होऊ शकेल विचार करा बरं का ते ऑर्गनायझेशन होऊ शकेल शाळा कॉलेजेस होऊ शकतील अजून काय राहिलं का कंपन्या होऊ शकतील कारखाने होऊ शकतील म्हणजे एक फॅमिलीच आहे ती यस एक फॅमिली म्हणजे काही कुठली पण फॅमिली असू शकते यस हॅलो 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 येस मग ह्यातले सगळेच लोक तशी नसतात आहे ना फ्यू इंडिव्हिज्युअल्स आर अक्युमुलेटिंग फिजिकल फॅसिलिटीज बाय एनी मीन्स लिगल अँड इलिगल मीन्स आणि ह्या दोन्ही दोघांचा आहे ना इकडे रिझल्ट दिलेला आहे बरं का रिझल्ट ज्याला आपण कॉन्सिक्वेन्सेस म्हणूया परिणाम म्हणूया 
ऑप्शन फॉर कंजम्शन है भोग उन्माद है कंजम्शन खाण पैसा खाना असेल, जमीन खाना असेल, पेट्रोल खाना असेल, डिजेल खाना असेल, जे का गोष्टी कंज्यूम होता त्या पृथ्वी वर का कंज्यूम संपून जाने बर का कंजम्शन का अर्थ समझू अपन ज्यादा गोषी संपत कंजम्शन मनत मग ऑप्शन फॉर कंजम्शन ज्यादा गोषी कंज्यूम होता गोष्टी का मालक होने चाहे ऑप्शन फॉर कंजम्शन भोग उन्माद मन ले कल का हेलो 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 यस ऑप्शन फॉर प्रॉफिट मे जो का फायदा होते है फायदा मालक होना है ना ऑप्शन फॉर प्रॉफिट प्रत्येक ठिकाणी फायदा पहना है ज्यादा मना च लाभ उन्माद लाभ प्रॉफिट मे लाभ है प्रत्येक ठिकाणी फायदा बगा तीसर ऑप्शन फॉर सेंशुअल प्लेजर सेंशुअल प्लेजर मे पांच इंद्रिया मिलना सुख काम उन्माद पांच इंद्रिया मिलना सुखा मध्य शरीर सुखा मध्य अड़कण मालक हो बसन मना चो ऑप्शन फॉर सेंशुअल प्लेजर काम उन्माद काम च अर्थ दोन पद्धति ने अपन इकड़े घे शको काम मे वर्क काम मे सेक्स हेलो समझते का यस यस सर शेवट एक मिनिट है अपने कड़े मैं आज काल यूट्यूब वरती अपने टीवी चैनल वरती एक मुवी च ट्रेलर झड़कते है गंगूबाई यस हेलो यस सर यस सर वेश्या व्यवसाय का सेक्स वर्क मन तो अपन बर का भारत मधे अजु लीगल इलिगल हम अड़क है ठीक है बाहर देश इट इज लीगल है एक इंडस्ट्री मन समझ लगे बाहर अपने देश मध्य अजुन प्रगत मनो अपन कि स्ट्रांगली अपन पूरे नहीं गेल मगिकोतरी मुख्य आता जे तो देह व्यापार बना वेश व्यवसाय देह व्यापार के शरीर विकल जो है पैसे कमवले जता मनो अपन ये चुकी चाहिए का बरबर है महत नहीं फो पे एक इंडस्ट्री है तीपन एक इंडस्ट्री है सेक्स इंडस्ट्री मन जर सर्च के बरेच का देश है जे आज बरेच डेवलप मैं मग इकड़े मालक होना है सेंशुअल प्लेजर सा गोष्टी मालक होना तो एकटाच पैसा खातो बाकी शोषण करते हेलो समझते का हेलो यस समझुन घ कई मुवीज मध्य अपन पहतो एक मलकीन आते बाकी सेक्स चलते चालवत आते हैं एक पैसा खाते हैं बाकी जे काम करना पैसा नहीं मिलता हेलो हेलो समझते का बन पैसा कि रिस्पेक्ट मना शरीर आत मधे बसले सेल्फ है सेल्फ ची जाच नहीं ठेवली जो फिर शरीर समझ लोगा वस्तु समझ लगे उपभोग घो समझता को पहा मग हे पैशा जोरा वरती मनी इज एवरीथिंग मुझे हाथ सर्व गोषी होने की शक्यता है दिस्ते अपने दिस इज दी ग्रॉस मिस अंडरस्टैंडिंग थाम एक वजला बर का एक मिनिट जा सॉरी लेटस्ट स्टॉप